Teil seiner Schöpfung, die geboren wird, aufblüht, wächst und gedeiht, wird und schafft, stirbt und vergeht. Hilflos stehen wir dem menschlichen Ende, dem Tod gegenüber. Hilflos, traurig und ohnmächtig. Deshalb wenden wir uns in Trauer und Leid an dich. Dein Sohn, Jesus Christus, habe dir ein Mensch mit Freude und Leid. Mit seinem Kreuz, Sterben und Tod hat er unsere, unser Menschen mitgetragen und in seiner Auferstehung den Tod auch für uns überwunden. Sei der Schwester Mariana, jede und nimm sie voll erwarten in deinen Himmel. Hilf, dass wir Abschied nehmen können, auch wenn wir gar nicht wollen. Hilf, dass wir deine Willen annehmen können, auch wenn wir ihn nicht begreifen. Hilf, dass wir verstehen können, auch wenn uns nicht danach ist. Schenke uns Trost und Kraft in schweren Stunden. Stärke uns im Glauben. Hoffnung und Vertrauen auf dich, die uns tragen und halten. Lass uns stets Licht und Sinn in unserem Leben sehen. Behüte uns auf allen Wegen und führe auf uns einmal zu deiner ewigen Herrlichkeit. Amen. Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Lasset uns im Glauben bekennen, dass wir die Auferweckung zu einem neuen Leben von Gott erhoffen. Wir beten gemeinsam den Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Ermächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Vater, unsere Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel zu erfahren. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang 
erinnern wir uns an die beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes, beim Gehen des Windes und in der Kälte des Windherbstes, da erinnern wir uns an die beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers, wenn wir Freude erleben, die wir mit ihr so gerne teilen würden, erinnern wir uns an die so lange gelebt, dass du auch du leben, weil du für immer enthalten uns bist, wenn wir uns an dich erinnern. Gott sei es, Maria, wo der Vater der Herr ist mit dir, du bist mit den Leib und deinen Frauen. Und gewinne den Leib ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns neue Hoffnung schenkt. Und 
Kommunal des Leibes Jesus, der uns zum ewigen Leben führt. Begrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist 
Mendeo, não pense que vender dados não está nas aulas. Não que vender dados, você for que está nas aulas. Isso é um princípio livre e imperial.
Danke, danke, immer noch gibt. Danke, dass du unser Leben geprägt hast und noch immer prägst. Danke für all das, was du uns Gutes getan hast. Und von dort aus, wo du jetzt bist, immer noch tust. Danke dafür, dass wir teilhaben durften an einem einzigartigen Leben. Und dieser Dank ist größer als unsere Trauer und den Verlust. Wir sagen Danke, Mariana, und geben dich in die besten Hände, die wir uns denken können. In die Hände unseres Gottes. Gegrüßt als Maria voller Gnade, der Herr ist mit dir und du bist mit den Leiden von den Frauen und gewinnt die Leiden für den Bruch deines Leibes, Jesus, der alles vollenden wird.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch. Wir sind zusammengekommen, um in diesem Gottesdienst zu beten, für Marianna Reden, Witwe Bloner, die uns in die Ewigkeit Gottes vorausgegangen ist und deren vergänglichen Leib wir jetzt in Ehre zu Grab geleiten werden. Im Gebet sind wir verbunden mit der Gemeinschaft der ganzen Kirche, mit Christus, dem Auferstandenen, mit Maria und allen Heiligen, mit den lebenden und verstorbenen Gläubigen. Dieser Tod erfüllt die Familie und viele von uns mit Trauer und Schmerz. Wir alle möchten zum Ausdruck bringen, dass wir uns jetzt mit ihnen verbunden wissen. Als Christen leben wir ja aus dem Glauben, dass der Tod Durchgang zu einem neuen Leben bei Gott ist und aus diesem Glauben schöpfen wir Trost und Zuversicht. Dein Herrn ist Barmherzigkeit und reich in Erlösung. Dein Herr ist Barmherzigkeit und reich in Erlösung. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme.
Amen. Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, wenn wir vor dem Sarg eines lieben Menschen stehen, dann wird uns deutlich, was es heißt, diesen Menschen loslassen und hergeben zu müssen. Besonders schwer ist das für euch, liebe Familie, denn mit dem Tod eurer Mutter und Großmutter verliert ihr ein Stück eures eigenen Lebens. Einen Menschen, dem ihr ganz nahe gestanden seid, mit dem ihr einen großen Teil des Lebensweges gegangen seid, mit dem ihr viele persönliche und glückliche Stunden geteilt habt. So schauen wir jetzt auf das Leben dieser verstorbenen Mutter und hören den Lebenslauf. Lasset uns beten. Gütiger Gott, in dieser Stunde, wo wir von unserer verstorbenen Schwester Mariana Abschied nehmen müssen, wenden wir uns an dich. In Jesus Christus, deinem Sohn, hast du uns gezeigt, wer du für uns bist, ein Gott des Lebens, dessen Liebe stärker ist als der Tod. Wie du deinen Sohn vom Tod zum Leben erweckt hast, so hast du auch uns Teilhabe an deiner ewigen Herrlichkeit verheißen. Darum komm, Mariana, die Zeit ihres Lebens dich gesucht hat, voll Güte und Liebe entgegen und mach wahr, woran sie in ihrem Leben geglaubt und worauf sie gehofft hat. Vollende ihr Leben in deinem Reich, und sei uns Trost und Hoffnung inmitten unserer Trauer. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören die Lesung. Lesung aus dem Buch der Klagelieder. Das will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf darf ich harren. Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft. Sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum harre ich auf ihn. Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Wort des lebendigen Gottes.
that have sided eye. As them hide the day from the angel, not look us. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Familie der Verstorbenen, liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, in unserem Leben gibt es immer wieder Abschiede. Wir müssen von Menschen, aber auch von Dingen und von lieben Gewohnheiten Abschied nehmen. Und bei jedem dieser Abschiede spüren wir die Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit des Lebens. Wir können nichts festhalten, keinen Moment des Glücks, keine noch so schöne Begegnung, keinen lieben Menschen. Und auch die eigene Jugend, unsere Tatkraft und Gesundheit können wir nicht festhalten. Abschied nehmen heißt es immer wieder, denn alles ist vergänglich. Das Vertraute und Gewohnte müssen wir aus den Händen geben, ja schließlich auch unser eigenes Leben. Davon schreibt auch Matthias Claudius in einem seiner Gedichte, dort heißt es, der Mensch lebt und besteht, nur eine kleine Zeit, und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur einer ewig und an allen Enden, und wir in seinen Händen. In diesem Gedicht ist einerseits von der Vergänglichkeit der Welt die Rede, andererseits wird aber auch gesagt, dass es etwas gibt, das ewigen Bestand hat, nämlich Gott. Er ist ewig und an allen Händen, und wir sind in seinen Händen. Das heißt, denn jeder von uns ist in Gottes Hand, im Leben und im Tod, genauso wie es im Buch Jesaja heißt, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. In seinen Händen dürfen wir auch unsere liebe Verstorbene Mariana Reden mit Leblohner wissen. Ihr Leben, so wie sie es gelebt hat, mit dem, was sie freute und mit dem, was sie erfüllte, ihr Leben mit all ihrer Arbeit und Mühe für ihre Familie, ihr Leben auch mit all ihren Grenzen, ist eingeschrieben in die Hand Gottes. Bei ihm, der ewig ist und der nie vergeht, wird ihr Leben bewahrt sein, seine Unvergänglichkeit finden. Und so können wir heute voll Vertrauen mit den Worten von Matthias, Matthias Claudius sagen, es ist nur einer ewig, und an allen Enden, und sie, unsere liebe Verstorbene, in seinen Händen. Amen.
Ihr beten wir für Bitten. Gütiger Gott, unser Leben liegt in deinen Händen. In Trauer stehen wir vor dir und tragen dir unsere Bitten vor. Gott des Lebens, du kennst die Geschichte jedes einzelnen Menschen und hast auch im Leben unserer Oma einen wichtigen Platz eingenommen. Lohne du unsere Oma alles Gute und wandle, was unvollendet bleibt. Wir bitten dich, Herr Königs. Lieber Gott, immer wenn wir bei unserer Oma waren, empfing sie uns mit ihrem warmen Lächeln und großer Freude. Mit großem Interesse nahm sie in unserem Leben teil und wir fühlten uns bei ihr sehr wohl. Vergib dir alles Gute, was sie uns getan hat und lass die Geborgenheit bei ihr finden. Wir bitten dich, Herr Königs. Wir sind dankbar dafür, dass unsere Mutter und Oma auch in den letzten Tagen ihres Lebens in unserer Mitte sein durfte. So konnte sie im Kreise ihrer Lieben ihre letzte Gage treten. Lieber Gott, dass du sie nun gemeinsam mit dir und lieben Mann Erik wohl bin und bei dir. Wir bitten dich, Herr Königs. Unsere liebe Mutter und Oma war die verbundene Hand in der Familie sehr wichtig. Guter Gott. Hilf uns besonders in der Zeit der Trauer, füreinander da zu sein und für den Sinn und Wieder, in wir du in der Begegnung anzusammeln. Wir bitten dich, Herr König. Herr unser Gott, du hältst unser Leben in deinen Händen, dir vertrauen wir uns an, heute und in Ewigkeit. Yeah, I did. 
mit dem Apostel Matthias und allen deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, darum beten wir von Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille
Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden, Momente, die einzigartig und unvergessen bleiben. Diese Momente gilt es festzuhalten, einzufangen und im Herzen zu bewahren. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Opfer dargebracht für unsere verstorbene Schwester Mariana. Befreie sie durch dieses Sakrament von aller Schuld und nimm sie auch in dein Licht. Darum bitten wir durch Christus, unser Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch der wütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir hören ein paar Dankeswort. Unsere Familie danken wir der Hohen Geistlichkeit Pfarrer Paul Stumpfacher, dem Ministranten und dem Mesner für die wundervolle Gestaltung des Abschiedsgottesdienstes und Gabi für den Aussagen am Schaukasten. Danke an Mittermann Simon für die musikalische Gestaltung. Wir danken dem Vorbeter und dem Grabmacher. Danke für die Nachbarschaftshilfe. Wir danken allen für das Gebet, für die Beileidsbekommungen und tröstende Worte. Ein besonderer Dank an Markus, der sich liebevoll um unsere Mutter gekümmert hat. Ein letzter Dank und wohl der größte gilt unserer Mama und Oma für alles, was sich für uns getan hat. Herr Elsko, für alles und für Dank.
Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die künftige. Lasst uns darum den Leib unserer Schwester Marianna zu Grab tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung. Zum Paradiese möge ein Herr dich geleiten, bei deiner Ankunft nimmer Türer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Meine Seele preist die Größe des Herrn. 
érti ébikérúen, hellászéruen, 